सो टूडेज टॉपिक इज गेजुंड उन्ड मुंट गेजुंड पिरोइटेड बस पिरोइटेड गेजुंड एनी बडी नो हेल्थ राइट उन्ड मुंट पिरोइटेड लाइक अ स्पिरिट लाइक अ चेयरफुलनेस सो हेल्थ एंड चेयरफुलनेस बिफोर वी लर्न फ्रॉम द बुक आई हैव वन क्विक क्वेश्चन फॉर यू गाइस गेजुंड लेबन टू लिव हेल्दी Also, what must man mark and what should a person do to stay healthy? Each one of you, give me just one answer, quick, just a random verbal answer as per you, in order to stay healthy. What must man mark? One, one must. Hmm. Hmm. Uh. Oh, okay. <laughs> Okay, that is why Angie was super excited to answer because it's really <laughs> there. Okay, what's not? Angie, what else would you do? What's not? Um, I guess exercise. Hmm, train me, Aaron. Train, yeah. Okay. Hmm. And most feel train me, Aaron. शील ओब्स्ट एसन ओड गेजुंडस एसन लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स और टू ईट हेल्दी वस नॉक वस नॉक राजवीर मैं बस रिकल मासिक मासिक बिटोइटेड रेगुलर Yes, regular, regular music. Music, uh, training and. Hmm. And that's what I written already, na. Man must feel training and must not. There are a lot of things what a person can do to stay healthy. Come on. Healthy food and. Ah, huh, that also I have written apart from that. <laughs> I'm saying there are a lot of things. Only eating, only, only eating healthy and working out is not the only key to stay healthy. There are a lot of things, guys. Think, think. There are very small, small things which you can do in your daily life to stay healthy. Oh, in English we can explain. Uh, it is now not look easy to explain in German. Hmm. I must. Okay. We usually want to try. Ich muss schlafen. Sehr schön. Ruhig schlafen. To stay peacefully. Let's say you are working out a lot daily. You are eating healthy, but you are not getting enough sleep. Then what is the point? Then, ruhig schlafen. Feel. वासर ट्रिंकिंग एंड ग्लूकलेस साइन टू स्टे हेल्थ टू स्टे हैप्पी ग्लूकलेस मुंट चेयरफुलनेस नाउ गेन वे वाइट हर सो देर इज दिस फीमेल she is actually trying to stay healthy for some time and she has prepared one schedule for herself in order to lose some weight so here lazenzi lazenzi zvenas blog by trega un zufal zidi pasenda photos so here she has written a blog where she has mentioned what things she is doing to stay healthy date wise so we have to read these and let's match it with the given photos each one of you will read one paragraph along with the date and date should be said in a correct manner okay rajveer let's start with you okay again forgot to uh, date and uh, Get it from here, Morgan. Okay. Okay. 
मोगन गेट्स लॉस आक वोखन गेसुन लेबन दस इस माइन सील दस बिटोलेट आई बाल प्लीज ऐसन उन माइन स्टेनस ड्राई बिटो बाकी ट्रिंकन उन माल इन डेयर वोके स्पोर्ट होते बिन इस एतवास नर्वोस साफे इस दस स्वाय मोनाटे जिन लांग यस मोस इस नॉक माइनम क्यूशन शांग शांग ऑफ प्रोमन आले उन ऑफ प्रोमन आले अंगेसुंडन सासन जाकन सासन स्कूल स्कूलों लाडे म्यूसन वेग वेग माइने नाकवारन प्रियनन जिस ट्रायंसेस ओके डिड यू अंडरस्टूड समथिंग व्हाट शी इज ट्राइंग टू से हियर ओके आई एक्सप्लेन नाउ व्हाट शी इज सेइंग हियर on 31st of march i noon drive zikta maths so morgan gates lows so morning it goes like that act walk her gizon leben so she has a plan to live healthy for 8 weeks like she has made her plan for 8 weeks which she is supposed to follow that is mind seal that is her seal seal as in uh, like a aim <clears throat> that's pedoitic which means the i mal take lish asan to 3 to eat three times a day und min distance dry liter wasan drink and drink three liter minimum min distance but not minimum minimum to drink three liter of water daily basis so small in their work sport and five times to do sport or work out in a week quite a finish it was nervous since it's her first day she is little nervous shafa is thus and she is asking herself shafa means to manage or to sort So now she is saying, will I be able to manage that? Will I be will I be able to sort that? Zoi Munat Zind Lang two months are very long. Yes, Mushis Mus Ishnok Mainan Kushin Shrunk out time and now I have to clean up my kitchen cabinets. Alla un gizundan zahan me chocolate and all the unhealthy things like chocolates and other things which are little unhealthy. Should go away. Mission week as mission week like should should be away. My neighbor throwing this, and my neighbors are very happy. Obviously, she is throwing away all her chocolates, so her neighbor would be very happy. Now, which photo suits? Shoes. Eins. Eins. <laughs> okay. Here. then anji autumn okay uh so i think april hmm okay morgan's um hub half seven sport the cs nicks kurmish ich bin heute um viertel nach sex auf gestanden gestanden und dann gleich zum joggen gegangen das war ich schwer aber jetzt bin ich glücklich ich habe es geschafft dann noch durchschen und ins büro ich war ich war heute Die erste, die Kollegen sind alle später gekommen. <coughs> Understood what she is saying here? I have to read again. <laughs> okay, I'll explain it. So now on second of April, she is saying, "Morgens um halb sieben Sport." So halb sieben bedeutet. Which time is it? Half seven. Six thirty. Hmm. Good. So morning at six thirty, she is doing sport. That's this niche for me. She is saying that's not for me. 
Ich bin heute um Viertel nach sechs aufgestanden. So she woke up at 6.15 and then at 6.30 she was doing sport. She was doing a uh, workout. Und dann gleich zum Joggen gegangen. And then after that she directly went to the jog. Das war echt schwer. Schwer bedeutet hard. So that was truly very uh, hard. Aber jetzt bin ich glücklich. But now I'm very happy that I have finally managed that or I have sorted that. Schaffen, that means to manage, third form, geschafft. Also, ich habe es geschafft. Perfect form. Dann noch duschen, then she took, then she bathed and then she went to the office. Ich war heute die erste and here she is saying that she was the first one to come to office today. Die Kollegen sind alle später gekommen and all the colleagues came after her. Okay. Which photo? Fear. Hmm. Fear. Fear. Okay, now Rachel Yorton. Then, then, April. Fro, frusto can be ein König. Das mache ich. Und das brauche ich auch. Mittags esse ich etwas Barnes und Salat und auf noch ein bisschen Muesli. Muesli. Am Abend esse ich nicht mehr. Dann bin ich morgens richtig hungrig. Aber eine Tasse Kaffee muss auch sein. Ohne Kaffee, Kaffee geht es nicht. Hmm. So here, now another post on 10th of April, she is saying, first you can be a König. So have a, uh, have a breakfast like a king. So she eat like a lot of good things in quantity also and in quality also for her breakfast. Das mache ich, that's what she do. Und das brauche ich auch. And that what I need as well. Mittags essen, ich esse. Mittags esse ich etwas warmes und Salat. So in the midday, lunch time, she eats something which is warm along with the salad. And at 5 o'clock, a little bit of muesli. And at the dinner, she don't eat anything more. Dann bin ich morgens richtig hungrig. So obviously, if you're not eating anything at the dinner, you will get like a lot hungry in the morning. Aber eine Tasse Kaffee muss auch sein. But she also needs a cup of coffee. Ohne Kaffee geht es nicht. It doesn't go without the coffee. Hmm. Welches Foto passt? Fion. Oh, Fion. Okay. Fion. okay. Mark, Rajpeet. <coughs> Wirklich viel Magmal Schule ist Miss wie ein Kamel und dann immer nur Wasser. Die Kollegen sitzen gemütlich in der Cafeteria und alle trinken Saft, Cola, Limo und ist aber es bleibt hart. Es will die Art waschen, schaffen und die Halt ist schon vor, vor B. So now it's been almost a month. She started on 31st of Mar uh, March and today it's 30th of April. So it's been almost a month. She's following her schedule. So, dry liter täglich trinken. Drinking 3 liter of water daily. Das ist wirklich viel. That is truly a lot. Manchmal fühle ich mich wie ein Camel. And at times she's saying that I feel myself like a Camel because she's drinking a lot of water. Und dann immer snuwe Wasser. And then always only water. Die Kollegen sitzen gemütlich in der Cafeteria und alle trinken Saft, Cola, Limo. And then she's saying that all the colleagues sitting happily, cheerful with <clears throat> all the cheerfulness in the cafeteria and they're drinking juice, zaft, juice, cola, 
cold drink soft drink and then limonade on ish she drinks only water aber ish bleibe hard but i stay strong ish will the acht woche schaffen i'll have to do this till 8 weeks and the half is already passed also welches photo passed nummer hello guys are you there Why? no 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 bye okay last one anji okay 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 zen thing me my zainton funston is also correct zainton funston okay okay let's see let's see Okay. Mang mal trauma ik won chocolate. Trauma, not trauma, trauma. Trauma. Ah, but I'm loud, no? Also trauma. Okay. Lecker. So viele Süßigkeiten. Mhm. Aber nicht für mich. Das ist echt gemein. Aber in drei Wochen kaufe ich mir meine Lieb. links chocolate und es ist sie ganz allein hoffentlich es mag sie mir dann überhaupt noch okay so manchmal so einmal ich wollte chocolate und now it's been almost like more than a month she is not eating chocolate so she has started dreaming about chocolate now trauman that means to dream Manchmal träume ich. At times I dream about chocolates. Lecker. That is very tasty. So viele Süßigkeiten. Süßigkeiten. Desserts or sweets. Aber nicht für mich. But not for me. Das ist echt gemein. That is really unfair. Aber in drei Wochen kaufe ich mir meine Liebling Schokolade. But in three weeks I'll buy myself. I buy for myself my favorite chocolate and I'll eat that whole all alone. Un esa vi ganz allein and I'll eat it all alone. Hopefully, schmeckt sie mir dann überhaupt noch. And hopefully, I'll not forget the taste of it because it's been like more than a month. She's not eating chocolate, so here she's saying, hopefully, it will taste good for me. Okay, which photo? ट डिलीशियस लाइक एनी वे इन जनरल Hmm. Okay this page number 52 exercise fear r this will be your homework Here what you have to do it's just basically the exercise for learning body parts So you'll just read them to try to figure out the meaning from the dictionary and understand which part is what 
or let me quickly show you one video as well for that audible right yes they are mensch die frau der mann das kind Der Junge. Das Mädchen. Das Baby der Säugling. Das Haar, die Haare. Der Kopf. Das Ohr. Die Stirn. Das Auge. Die Augenbraue. Die Nase. Das Gehirn. Die Lippe. Der Mund. Das Kinn. Der Arm. Der Ellbogen. Die Hand, die Brust, die Taille, der Bauch, die Hüfte, der Bauchnabel. Die Schulter, der Rücken, der Po, das Bein, das Knie, die Wade. Der Knöchel, der Fuß, die Zehen, die Ferse, der Zahn, das Skelett. Der Knochen, hmm. okay. I'll share this video in the group also so that you can go through it one more time if you want to. Now, the B spot U boom basically like kind of a workout or aerobics or anything any uh, basically practice related to sport so bind training during the workout or at the workout bernhard erklärt eine übung hören sie und ordnen sie die bilden so here i'll just play one audio and the audio actually goes very fast it's a uh, like an audio 
which you which you guys normally will hear when you are doing a zumba class or workout class where your instructor is uh, giving you instructions like do this do that lift up one knee hold your hand straight keep your back straight tuck in your uh, tummy or do this do that all these kind of things so i'm just going to play one audio from this book and then there are a lot of pictures so now as per the audio you have to find out which a trainer is asking to do first like for example here first is written for rest of the pictures you have to find the numbers like after this what a person should do and after that what and after that what so you can know, listen understand and note down the alphabets in a correct form first i'll just <clears throat> give you the meanings for this like for example this aina kne hok cn to lift up one knee the arm aus strecken to stretch out your arms aus strecken to stretch out the rücken gerade halten to hold your back straight gerade is straight halten is to hold rücke your back dann auf einem bein stehen to stand on one leg their bauch anspannen to tuck in your uh, tummy Oh, okay this exercise you know ah oh. kapitel 11 gesund und Aufgabe 5a und b Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch, erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1 2 3 4 5 Und jetzt das andere Bein und spannt den Bauch an die ganze Zeit. Gut, Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus, ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streck die Arme gerade nach oben und atme ein. und aus <coughs> Okay I'm playing it one more time Aufgabe 7 Aufgabe 5a und b Alle bereit? Seid nicht so schlapp, los geht's. Zieht eure Knie hoch, erst links, dann rechts. Svenja, du auch. Zieh abwechselnd ein Knie hoch. Haltet jetzt euren Rücken ganz gerade und steht ganz ruhig auf einem Bein. 1 2 3 4 5 Und jetzt das andere Bein und spannt den Bauch an die ganze Zeit. Gut, Svenja, halt den Rücken ganz gerade. Genau. So, jetzt gib mir deine Hand und steh auf einem Bein. Jetzt stellt euch normal hin und streckt die Arme aus, ganz nach oben. Super. Atmet langsam ein und wieder aus. Svenja, bitte streckt die Arme gerade nach oben und atme ein und aus. Hm, was ist understandable? Or was too quick? Hello. Guys, are you there? Was it understandable? We will try. We will try. <laughs> okay. So, first thing was already given. I next name Hoxian. Then, what instruction did they give? Rücken, gerade, gerade, gerade. Hm. Die Rücken 
gerade halten. Rechnung. Und dann? Und dann? Auf einem Bein stehen. Sehr schön. So first he said everyone to keep their back straight and then to stand on one leg. And then next, Anji, you will try this time. Also, C, B, C, und dann? Die Arme ausdrücken. No, before that it was den Bau anfangen. Before that, he also mentioned like during this whole exercise, you have to keep your tummy uh, tugged in, keep your back straight and tummy tugged in. And then also, if, if you must have noticed, he was repeating these things. So actually, what was happening? He was giving specific instructions to Zvenya, who was not doing the exercise properly. So he first said what everyone has to do, and then he was repeating the same for Zvenya. And then the arm out strecken. Also strecken the arm out. So when you are saying somebody to do this, like to stretch out your arms, the arm out strecken. That means to stretch out. But when you ask somebody to do that, you will say strecken z the arm out. Please stretch out your arms. Bitte halten z den rücken. Gerade. Please hold your back straight. Bitte ziehen Sie eine Knie hoch. Please lift up one knee. Similarly, bitte stehen auf einem Bein. And for this one? Bitte spannen den Bauch an. An, an, spannen. Not an, an. An spannen. Bitte spannen den Bauch an. Please tuck in your tummy. Okay, now one quick exercise for all of you. Take two, three minutes and then just write Was braucht man im fitness studio? What does a person need in a gym? So maybe let's say you go to gym, what all things you take with you you have to write five things you can use the dictionary for that okay and then try to find five things which you should which you always take along with you in your gym or which you usually need with yourself in gym
ஸ்ரீபன் Okay. Rachel, can you send me the picture of what we have written? Yes. Yes. Andrew, you guys also? Yes. 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 What was that? I sent I sent to Angie. <laughs> Rachel, good. Abzimusun out the article Shriban, but you also should write the article. I uh, forget. Okay, what's the last thing? Can I put the article? <laughs> okay. Look, sir. Sure. The shampoo. Then. Anji versus number Z there. <laughs> snack. Was we do I think that? Snack. Uh, something to eat. Okay. <laughs> <laughs> okay. The cipher that's too. Okay. <laughs> Every Anji has everything <laughs> in the gym. She'll take everything along with herself. Okay, energy drink, Ishmus. Name and energy drink in fitness studio ish. Mine hantu und was ish trafika. What is sentence number four, uh, Rajbir? Uh, mine hundus, uh, hundus, sorry. Uh, that uh, no, no, energy drink. We have written Ishmus name and energy ish mus energy nehmen ish ish mus energy drink in fitness studio in fitness studio mit then uh, okay i didn't click it properly this so, uh, and not in zoom if you are writing the sentence to the fitness studio or the ish mus zoom fitness studio Das energy drink mit bringen. Okay. And then what was noch? Hantu, wasser, energy drink, and two more things. Uh, mine und Hantu, uh, like towel or uh, hand care. Or something. Yes, Hantu, wasser, and energy drink. These in dry. Yes, yes. Okay, no problem. It's okay. You have written. The sentence, so I'll uh, accept three words only. Now, <laughs> proceeding for the unfall. Unfall is accident. So, then we build an an, would ordinance the setsen, then setsa, then photos. So, so here, one female has met with an accident. Here, she's having the conversation with the doctor. So here uh, you ha we have to basically match this section with this section. So we'll just listen and try to understand what they are talking. Like how you communicate with the doctor when you met with an accident. So this is our day. Okay. Audible? Audible. Cut. Not audible now. Maybe some network issue.
Aufgabe 8b. Frau Perser, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Perfler. Was ist denn passiert, Frau Perfler? Ich hatte einen Unfall. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich mal dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua! Es ist gleich vorbei, Frau Perfler. Jetzt mache ich noch einen Verband. Und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Wann muss ich den Verband wechseln? Jeden Morgen. Bewegen Sie das Bein in den nächsten Tagen nur wenig. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, ich denke nicht. Aber bei Problemen kommen Sie gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Aufgabe 8b Bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Perfler. Was ist denn passiert, Frau Perfler? Ich hatte einen Unfall. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich mal dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua! Es ist gleich vorbei, Frau Perfler. Jetzt mache ich noch einen Verband und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Wann muss ich den Verband wechseln? Jeden Morgen. Bewegen Sie das Bein in den nächsten Tagen nur wenig. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, ich denke nicht. Aber bei Problemen kommen Sie gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So I'll read sentences from here and then you will tell me which sentence came after that particular sentence. I'll give you the meanings. So was ist den passiert? Etwas passierend bedeutet something to happen something. So was ist den passiert? Frau Pfeffler. So what happened? Frau Pfeffler. This is given already. Ich hatte einen Unfall. Hm? Lesen Sie das, Station? Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Mein Knie tut weh. Hm. Was bedeutet das? Try. I have a uh, accident. Hmm. I had an accident. Hmm. Ich hatte einen Unfall. I had an accident. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt. Gestürzt is like to uh, turn upside down or to crash into something. So she had an accident with the bike. Mine. Mine. Way. So way to. Is the verb basically we tune? This is a separable verb. So when something pains, you say, then let's say if your head is paining, then mine cough toot we we to tune conjugated as per it and then we at the end mine cough toot we mine ruka. Toot we oder mein Bein, mein Knee tut we. So my knee pains. Knee bedeutet knee. Dann legen Sie sich mal dahin bitte. Tut das we. Please lay down here. And does this pain? Angie, yeah. what? Yeah. Hmm. Yeah. Yeah, I'm bisschen. Ouch. Okay. Aua. Yeah, a little bit. And then es ist gleich vorbei, Frau Pfeffler. So here she is saying, okay, it's done already. Frau Pfeffler, like doctor uh, says to us, no, to uh, like uh, console us. Okay, it's done, it's fine now. 
Jetzt mache ich noch einen Verband. Now I am doing a dressing. Verband is like to, to dress up or to cover up the, the uh, wounded area basically with the band. We here. Und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. And I give, I am also giving you one receipt, uh, also prescription, Rezept here. Bedeutet prescription for one ointment. Salbe is like kind of an ointment which you apply on your wound. What is the next sentence, Rajvi? Uh, e. One more sec. E, e. E, okay. Wann muss ich den Verband wachsen, wechseln? When, when I must change the dressing. Right. Sehr schön. Then, what does the doctor say? Jeden Morgen, each morning, bewegen sie das Bein in den nächsten Tag nur wenig. And now she is giving her uh, like the suggestion that please move your leg very rarely or very less for the next few days. Like don't move your legs a lot for the next few days. Done? Ah. Okay. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Now, Frau Pfeffler is asking, should I also come again for the checkup? Zur Kontrolle is like for the checkup. Nein. Denke, nein, ich denke nicht. No, I don't think so. Aber bei Problemen kommen sie gleich. Ja, so if in case you have any problem, then you can come. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Gute Besserung, get well soon. This is an important thing, you can note it down. Gute Besserung, Rezept, Salbe, etwas tut weh, bewegen sie das Bein, all these things or all these like words or exercises are little new and are very important for us to learn. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hm. Verstanden? Yes. Verstanden. Okay, now one more quick audio exercise before we wrap up today's class. So, was müssen die Patienten? Patienten bedeutet patients. Also, das ist plural. Was müssen die Patienten tun? What should the or what must the patients do? Tun means to do. Was dürfen sie nicht tun? What they should not or what they are not allowed to do? Hören sie? Ordnen Sie die Aussage, Bilder A oder B zu. So here there are two pictures given and there are some dialogues. You have to listen to them and try to figure out which dialogue goes with which picture A oder B. And then we'll discuss what is the meaning. A moment, okay, scene B. Hm. Aufgabe 10b. 1. Ich habe so Bauchschmerzen. Wo genau tut es Ihnen denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Und wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern Nacht. Essen Sie heute nichts. Was? Nichts essen? Können Sie mir keine Tabletten geben? Nein, Tabletten helfen nicht. Essen Sie heute nichts. Aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee. Aber ich muss arbeiten. Nein, nein. Sie müssen zu Hause im Bett bleiben. Aber ich kann doch nicht im Bett bleiben. Zwei. Wie lange sind Sie schon krank? Seit gestern. Sagen Sie mal A. Ah. 
Oh. Ja, der Hals ist ganz rot. Und dann möchte ich Sie abhören. Tief atmen. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Haben Sie Fieber? Ja, ein bisschen. Heute Morgen waren es 38 Grad. Husten. Müssen Sie öfter husten? Es geht. Eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Sie dürfen zwei, drei Tage nicht rausgehen. Bleiben Sie im Bett. Und ich schreibe Ihnen etwas gegen den Husten auf. Den Hustensaft müssen Sie vor dem Schlafen nehmen. Darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden. Aber Sie dürfen kurz duschen, das geht schon. Und wie lange dauert das? Mit Medikamenten eine Woche, ohne Medikamente sieben Tage. Okay, you want to listen to it one more time? Kapitel 11. Ja, yeah, you want to listen to it one more time or was it yeah. understand? Okay. Aufgabe 10b. 1. Ich habe so Bauchschmerzen. Wo genau tut es Ihnen denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern Nacht. Essen Sie heute nichts. Was? Nichts essen? Können Sie mir keine Tabletten geben? Nein, Tabletten helfen nicht. Essen Sie heute nichts. Aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee. Aber ich muss arbeiten. Nein, nein. Sie müssen zu Hause im Bett bleiben. Aber ich kann doch nicht im Bett bleiben. 2. Wie lange sind Sie schon krank? Seit gestern. Sagen Sie mal A. Ah. Oh. Ja, der Hals ist ganz rot. Und dann möchte ich Sie abhören. Tief atmen. Einatmen. Und aus. Einatmen. Und aus. Haben Sie Fieber? Ja, ein bisschen. Heute Morgen waren es 38 Grad. Husten. Müssen Sie öfter husten? Es geht. Eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Sie dürfen zwei, drei Tage nicht rausgehen. Bleiben Sie im Bett. Und ich schreibe Ihnen etwas gegen den Husten auf. Den Hustensaft müssen Sie vor dem Schlafen nehmen. Darf ich baden? Nein. Mit Fieber dürfen Sie nicht baden. Aber Sie dürfen kurz duschen. Das geht schon. Und wie lange dauert das? Mit Medikamenten eine Woche. Ohne Medikamente sieben Tage. Hm. Okay. So I'll just read the sentences and you will tell me A oder B. So first this person, er hat Bauchschmerzen. Also Bauchschmerzen. Schmerzen basically means pain or ache. Okay, ache. So it can be of anything. Bauch ache, uh, also stomach ache, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen bedeutet headache. Rückenschmerzen bedeutet backache. So any kind of Schmerzen. That is ache. Diese Frau, sie hat Fieber. Fieber. She has fever. She has fever. Sie ist krank. Oder Erkältung. Ein Moment. Erkältung. Erkältung bedeutet cold. Die Erkältung. Geschrieben? Ja. Okay. 
Now I'm reading the sentences. S and Z hoyta nisht. Also bills number A. Please don't eat today. So when you have uh, tummy ache, the doctor is suggesting not to eat today. Then Z zirfin swai dry thaga nisht rouse gain. Okay, Rajbir's turn. Rajbir will say which. What is the answer for this? You are here. Doctor is saying you are not allowed to go rouse gain to go out. So you are not allowed to go out for two three days. A or B. Rajbir. Okay. B. Hmm. B. Then the mission to house him, bed, blyben. A or B. Angie. B. Hmm. Okay. Actually, this is for both. A and B. So the two. A blyben the in bed or the mission to house him, bed, blyben. Then Dean Houston asked, "Listen, Z for them schlafen, nehmen. Houston is cuff. Houston asked is cuff syrup. Also Dean Houston asked, 'Listen, Z for them schlafen, nehmen. So this cuff syrup you have to take before the sleep. For them schlafen, before the sleep. A or B, Rachel? B. Hmm." B. Then the dolphin could do shun. That's get shown, and you can take uh, like a quick shower. That is okay. A uh, or B? B. Yes. Now B. one quick question. Do shun and baden. Can somebody tell me the difference between do shun and baden? Dushan is taking sh take shower. Hmm. Baden is to to take shower. Baden is to basically to bathe. <laughs> to bathe. Ah, okay. Take shower. Hmm. One basic thing between the two is like. Dushan is to take shower, but baden to bathe is uh, as in basically when you use the bathtub. So now here doctor is suggesting to take shower, but not to bathe because uh, taking shower is a quick process. But when you bathe, when you stay in the bathtub, it's a, a long duration where you stay in the water for long time. So that is why baden is nished. Uh, so also taking bath is not allowed, but you can take a quick shower. Okay, then. How about the dolphin feel drinking tea, chameleon tea? Ah. Hmm. B. Ah. No, no, no. This sex is for ah. Ah, ah. So doctor was saying you're not, you cannot eat anything, but you can drink a lot tea or maybe chamomile tea. Even mid fever, dufenzi nist baden. So now here he is specifically saying you are not allowed to bathe, but you can take shower. So bathe. Hmm. Bathe. Blyben zi in bed. It can either be a or the b. Baden past. Hmm. Is standen? Standen. Okay. Good. Then you see tomorrow. Mm-hmm. <clears throat>